네, 일단 옷좀 갈아입었고요. 지금 가방을 보고 있는데 다행히 끊어진 건 아닙니다. 이게 풀린 거여서 그냥 끼우면 될것 같고 그리고 이거 앙카라에서 뜯은 거잖아요. 개판입니다. 이것도 앙카라에서 뜯어서 이게 뭐냐 그리고 아까 그 여권을 확인했잖아요. 보니까 티켓이 없으면 여권 확인하더라고요. 그리고 저한테 차나 커피 뭐 마시겠냐고 묻더라고요. 그래서 커피 달라고 했습니다. 이거 달라고 커피를 주는 것도 처음 보네. 커피도 돈 받는 건뭐 어떡하지? 하여튼 러시아 기차도 타면서 점점 익숙해지고 있습니다. 바로 오자마자 바로 옷 갈아입는 거. <웃음> 지난번에는 청바지 입고 하루 종일 있었거든요. 야 자리가 잡히네. 저 자리는 저기 있어갖고 되게 가방이 잘안 들어갔거든요. 여기는 물론 기둥이 하나 있긴 한데 그래도 기본적으로 넓어가지고 가방이 더 들어갑니다. 티켓보다 여기가 훨씬 낫다. 40 рублей. 40? 네, 40 рублей. 40 рублей. 아, 네, 40. 아, 40. 받는 거였구만. <웃음> 아왜 자꾸 강물 당하냐? 나 짜증나 진짜. 아나 스트레스 받네 진짜. 그러니까 진짜 방심하면 안 돼요. <웃음> 아 커피 불 땡기지도 않는데 준다길 마시려고 하는 건데. 그냥 주는 건 없어요 이상. 특히나 그 음식 종류면은 거절을 못 하겠어요. 오해든 뭐든간에 주문이 되면 사실이니까 사십 루블이면 그렇게 비싼 것도 아니에요. 팔백 원밖에 안 하니까. 그 이제 잘때 이불을 깔거든요 매트릭스랑 이게 제 침대 시트고 2층 거고 베개랑 매트릭스가 제 건데 이건 이제 2층 거고 지금 다른 분들은 이미 다 깔았더라고요 그래서 저도 이제 깔려고 합니다 네 지금 깔겠습니다 앞자리는 지금 한분 타셨고요 타신 분이 약간 나이대가 있으신 분이신데 영어가 안 됩니다 이게 가장 큰 문제인 것 같아요 지금 제가 타고 있는 노선이 어지간해서는 외국인이 안 타는 루트다 보니까 러시아인 말고는 볼 일이 없어요 근데 러시아인들은 영어를 못 하죠 영어를 안 하죠 어떻게 하 그래서 뭐 대화를 하거나 뭐 친구가 되거나 이런 거는 솔직히 좀 빡센 게 있어요 나중에 기회가 되면 또 어떻게 될지 모르겠는데 하여튼 지금은 그렇습니다 그럼 이제 좀 밥을 좀 먹을게요. 아 그리고 그러니까 뭐 외국에서 면 먹을 때 후루룩 소리 내면 안 된다 그러잖아요. 근데 그 외국 사람도 먹을 때 소리 납니다. 우리나라 뭐 먹방처럼 일부러 내는 게안 된다는 거지. 굽는데 어쩔 수 없이 나는 거를 막 차원수까지 그럴 필요까지 없으니까 그건 신경 안 써도 됩니다. 그리고 오늘은 또 밖에서 하는 그런 사진. 나오고 있고요. 확실히 이 자리가 좋네. 테이블이 있으니까 좋다. 저쪽에 테이블이 없어가지고 누워있을 때. 이번에 이거 <웃음> 메시드 포테이토 이거 한번 먹어보겠습니다. 이렇게 막 물건을 팔고 있어요. 
피자와서 먹는 거래요. 한번 해볼게요. 네, 이제 다시 한번 식탁 하나만 찾으러 가보려고 합니다. 저녁은 그래도 제대로 된밥 먹고 싶어가지고요. 내 불로 생 거네. 살 수도 있나 봐요. 1,120 루블. 2만 원? 2만 원 정도. 단식 요리 다 파는 것 같고요. 인형이나 뭐 시계, 장난감 뭐 이거 다 파는 것 같습니다. 어제랑 다 있네 그래도. 초코파이도 있고요. 40 루블. 재밌네. 음 나한테 판 커피가 이거구나. 하여튼. 원래 식당 칸을 가려고 했는데 식당 칸또 없는 것 같아요 또문 중간에 안 열리네요 왜 그런지 모르겠는데 너무 밤에 움직여서 그런가? 내가 못 찾는 건가 아 식당 칸 가기 어렵네 진짜 <목소리> 출발할 때까지만 해도 제 칸에는 저밖에 없었는데 지금 복도 쪽 위쪽 빼고는 인원이 다 찼습니다. 총 다섯 분이 탔고요. 아저씨, 뭐 아주머니, 그리고 젊은 청년 두분 이렇게 탔고요. 모스크바도 이번에 또 처음이라서 약간 더 긴장이 되네요. 하여튼 미리 예약해놓은 숙소가 있기 때문에 그곳에 짐을 풀고 아마 외출을 하지 않을까 싶습니다. 어제 또 잠도 다행히 잘 잤기 때문에 네, 안녕하세요. 탑입니다. 저는 드디어 러시아의 중심 도련 연합의 수도 모스크바에 도착을 했습니다. 네. 여기가 모스크바 역입니다. 모스크바가 가는 방향에 따라서 여기 다르대요. 그래서 여기가 뭐 메인 역이라 이렇게 말하기는 좀 힘들고 무르마스크 방향, 그러니까 북쪽을 가는 방향에 기차 타는 곳은 맞는 것 같아요. 일단 저는 지하철을 타야 돼서 이동하겠습니다. 다행히 오늘 모스크바는 그렇게 춥진 않아요 마이너스 4도? 6도? 뭐 그랬던 것 같은데 네, 실제로 별로 안 춥네요 이야 확실히 도시 분위기가 좀 다릅니다 고층 건물 되게 많네요 아우 진짜 새로운 도시 올 때는 참 얼떨떨해가지고 그게 더군다나 대도시면 더 그렇죠 눈이 올라왕말랑하네 네, 그 이게 지하철 티켓 사는 건데요. 티켓 두 가지가 있대요. 하나는 트로이카라고 해서 충전치 카드고요. 하나는 어, 일리니, 일리니라고 하는 1회권, 2회권, 1일이나 3일. 네, 이렇게 쓸수 있는 거라고 합니다. 지금 고민 중인데, 어, 많이 돌아다닐 것 같거든요. 3일권을 살까 싶기도 하고, 영어로 바꿀 수 있으니까 영어로 바꾸고요. 데이패스, 3데이 패스, 3데이, 500루블이죠. 네. 이게 예진의 3일권입니다 이걸로 지하철, 버스, 뭐 트램 이런 거다 이용 가능합니다 네 그러면 이거 타고 한번 이동해 볼게요 그러면 지하철에 들어왔습니다 야 벌써부터 지하철이 휘황찬란하네요 그리고 당연하지 만 엄청나게 깊게 내려가겠죠? 와우 야 지하철 클라스 보세요 진짜 멋있네 와 이게 뭐야 
이 슬픔이야 이 슬픔 일단 갈게요 지하철 이행시입니다 그렇게 막 넓진 않고 그냥 좌석도 많진 않고 그런 느낌이에요 와 근데 무슨 지하철에 스탠드 글라스가 있어 물론 햇빛 들어온 건 아니니까 스탠드 글라스라고 하기 좀 애매하긴 한데 그래도 예쁘네요 네 지금 지하철역을 나왔고요 지금 제가 이제 모스크 왔잖아요 그 환영한다고 지금 눈이 오고 있습니다 제가 또 날씨 진짜 비를 부르는 남자 아닙니까 또 여기서 한 15분 정도 걸어가면 될것 같아요 15분 정도 걷는 건 이제 일도 아니죠 아, 일이긴 한데 <웃음> 아 진짜 여러분 역대급입니다 숙소가 좀 모스크바 외곽에 있었거든요 그래도 찾아서 찾아서 또 걸어서 왔습니다 근데 입구가 안 보이는 거예요 근데 러시아에 호스텔 치고 입구가 잘 보이는 데가 없었기 때문에 그래 뭐 그럴 수 있다 해서 전화를 했습니다 받았어요 여자였거든요 자 이제 내 호텔 어디냐 나는 예약한 사람이다 뭐라는지 아십니까? 노 잉글리시 하고 딱 끊었어요 다시 걸었죠 아니 그러니까 일단 그 메시지부터 확인해라 그러면은 네가 영어를 못하면은 번역기라 돌리게 메시지 확인해라 그랬더니 No English 하고 또 끊어요 아 진짜 아니 그래 나도 No English야 나도 영어 못해 나 저도 영어 못하잖아요 아시다시피 근데 그래도 최소 숙박업소에서 일할 사람이면은 진짜 기본적인 영어 할줄 알고 영어를 못하더라도 좀 대화하려는 노력을 해야 되는 거 아니야? 인간적으로 와 진짜 진짜 그나마 다행인 거는 물 취소가 가능한 속도라서 일단 취소를 했습니다 솔직히 십몇 분을 걸어왔기 때문에 가급적이면은 속도를 그냥 머물려 했거든요 근데 뭐갈 방법조차 없으니까 이제 다시 새로운 숙소를 찾아야 합니다 너무 외곽이라서 도심 쪽을 구하려고 그러니까 사실은 내가 좀 저렴한 숙소를 구하려다 보니까 이런 데 구한 거란 말이에요 그러니까 항상 돈은 아끼려다 이런 사다이나 야 진짜 지금까지 한두달좀 넘게 여행하면서 숙소를 한 아마 스무 개 가까이 돌아다녔던 것 같은데 그래도 이제 좀 성장했겠지 싶었는데 아직도 뭐 초반하고 그렇게 다를 게 없네요 뭐 성장을 안해 레벨업을 안해 지금 여기는 근처 마트인데 너무 목마르고 배고파가지고 일단 잠깐 배좀 채우러 왔습니다 단거 먹으면 기분 좋아지니까 좀 기분 좀 전환시키고 제가 단순해서 오래 안 쌓아두거든요 아마 숙소 도착하고 짐 풀고 하면은 기분 나아질 것 같아요 근데 일단은 그때까지는 좀 기분 좀 나아져야 되니까 좀 먹겠습니다 근처에 카페 있으면 카페 가려고 했는데 아니면 식당이나 근데 너무 외곽 주택가라 가지고 마트 밖에 없어요 하여튼 숙소를 찾겠습니다 네 저는 지금 버스 타고 이동 중입니다 근데 눈 보러가 저게 심해지고 있어요 아니 저렇게까지 뿌려질 일이야? 미쳤다 미쳤어 얼마나 날씨 운이 안 좋은 거야 제 생각에는 제가 오로라 본 것도 아마 저 혼자 오로라 한팅 갔으면 못 봤을 거예요 투어에 같이 간 다른 분들 중에 날씨 운이 좋은 분들이 여러 명 있었던 거야 그래서 봤던 거 같아요 그게 아니면 설명이 안돼 어떻게 도착하자마자 이렇게 눈보라가 멀어지지? <웃음> 진짜 어이가 없네 근데 이게 대박이다 보이세요? 이 USB 꼽는 곳이 있어요 샷버스 안에 훨씬 더 신식인데? 이제 저는 아우 눈이 엄청 오네 저는 이제 버스를 갈아타고 계속 숙소로 가겠습니다 아니 숙소 가는데 왜 이렇게 오래 걸려 자 10시 반인가? 그쯤에 기차 내렸는데 지금 2시거든요? 와 3시간 반 동안 지금 시내에 헤매고 있네저 뭐지? 지금 볼 정신이 없네 아우 비 안에 눈이 들어왔어 아우 춥다 학과까지만 해도 괜찮은데 너무 오래 밖에 있어서 그런가? 추워졌다 잠깐만 저게 궁인가? 군백 가정? 아닌 것 같아. 여기가 어딘지 한번 알아볼까요? 이렇게 다 있는 김에. 와! 저게 발실극장이래요. 아, 저게 발실극장이야? 네, 그렇게 지나가는 길에 발실극장을 봤습니다. 사실 마리스키도 한번 들렸었고, 여기서 발레 공연 봤기 때문에, 오, 벌써 왔네? 지금 그게 중요한 게 아니라 일단 타야겠어요. 소리? 네, 버스를 탔습니다. 일단 이제. 어, 와 진짜 눈눈 눈 엄청나게 옵니다 여러분 자꾸 눈에 눈이 들어가서 눈을 뜨기 힘들어요 <웃음> 와 
와 진짜 진짜 러시아다 진짜 와 씨. 야 모스크바 어서 와라 이건가 핸드폰도 볼 수가 없다 자꾸 눈 떨어져가지고 하여튼 마저 가겠습니다 숙소 찾았습니다 근데 진짜 입구가 숙소답지 않아가지고 진짜 엄청 고생했어요 좀 이따 숙소 입구 보여드릴게요 이건 누가 봐도 호스텔을 생각할 수가 없어요 진짜 와 너무한다 진짜 전화 했거든요 또 러시아 밖에 못해 대화도 안돼 그리고 또 끊었어 와 그래서 혹시나 하는 마음으로 여기 들어왔는데 여기 맞대 하 진짜 아니 정확히 말하면 맞다고 안 했어요 뭔 러시아어로 이렇게 몇만 하더만 파스포르트 여권 알아들으니까 여권 달라 해가지고 그 줬어요 지금 기다리고 있습니다 신용카드 안 된다고 그러는데 이참 이거 잔동 깨야 될것 같거든요 我现在不知道你也想不知道你看你别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别